നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഫിഡ് ഗോൾ ഞാൻ ധന്യ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവകൃപയെ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കട്ടെ രോഗം വരുന്നത് ആരുടെയും തെറ്റല്ല എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലര് രോഗികളാകുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ കൊണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങളും കേൾക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന പ്രകാരം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അത് മിസ്സാകരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുൻപോട്ടേക്ക് നന്നായിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ വരാതിരിക്കാം എന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം വരുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക എന്നോട് സഹകരിക്കുക വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ ജോലിക്കായി കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾക്ക് പകരുന്ന ഒത്തിരി കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസുകളുണ്ട് പകരുന്ന അസുഖങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പകരുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമ്മളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ ലൈഫിൽ എൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി കേസസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ട്യൂബർകുലോസിസ് എച്ച് ഐ വി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇത് മൂന്നുമാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള അത് പകരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിന് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങൾ നമ്മളുടെ യു എയിലേക്കോ അതുപോലെയുള്ള മറ്റേത് രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ പോയാൽ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ മെഡിക്കൽ ചെയ്യുന്ന ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബർകുലോസിസ് കാണാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്റേയിൽ എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണറോ അത് കമ്പനിയിലേക്ക് ആളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു പി ആർ ഐയോ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ആളെ ഹെൽ മെഡിക്കൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എക്സ്റേ എടുത്തു മെഡിക്കലിന് ബ്ലഡ് കൊടുത്തു എക്സ്റേ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവിടുന്ന് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു എക്സ്റേയിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അയാളെ ഒന്നും കൂടെ റീചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു വെക്കുക അപ്പോഴേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ഇയാൾക്ക് ട്യൂബർകുലോസിസിനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അതായത് എക്സ്റേയിൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവർക്ക് ട്യൂബർകുലോസിസ് പോലുള്ള എന്തോ ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ട്യൂബർകുലോസിസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ട് ഉണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാം അത് മറ്റൊരു ഫാക്റ്റാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിക്കോ പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ജൂബർക്കുലോസിസ് പകരുന്നതാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് പകർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാവാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അവരെ ഡീപോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അവരെ ഇങ്ങനെ ട്യൂബർകുലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകളെ വിസ കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അവരെ ഡീപോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളും അതിലൊരാളായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ബ്ലഡിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രോബ്ലം കണ്ടു എന്ന് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് എച്ച് ഐ വി അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ സിഫിലിസ് ഇതുപോലെയുള്ള എന്തോ അസുഖങ്ങ
അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എച്ച് ഐ വി ട്യൂബർകുലോസിസ് ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വിസ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ട്യൂബർകുലോസിസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ട്യൂബർകുലോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന ഒരാള് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിസിറ്റ് വിസയ്ക്കൊക്കെ ആളെ കൊണ്ടുവരാന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പൊ ഈവൻ ഹൗസ് മെയ്ഡ്സിനെ പോലും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ മലയാളികൾ വരെയുണ്ട് മലയാളികൾക്ക് പലരും ഉണ്ട് എച്ച് ഐ വി ഉള്ളവര് ട്യൂബർകുലോസിസ് ഉള്ളവര് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഉള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ശരിക്കും പിന്നെ മനുഷ്യരുമായിട്ട് സഹവാസം ഉള്ളിടത്ത് ജോലി ചെയ്യാനേ പാടില്ല എന്നാണ് മിനിസ്ട്രിയുടെ റൂള് ഗവൺമെന്റ് റൂള് പക്ഷെ നമ്മളിൽ നമ്മൾ പല ആളുകളും കമ്പനി ഓണേഴ്സ് ഒക്കെ വിസിറ്റ് വിസ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ വിസിറ്റ് അവർ വിസ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടും അവർ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് വിസ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ അവർ ഫിറ്റ് ആണോ അൺഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് അപ്പൊ അതിനിപ്പോ അവർ ഓൾറെഡി വിസിറ്റിൽ വന്ന് ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ റെസ്റ്റോറന്റുകളിലൊക്കെ കുക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്കെങ്ങാനും ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ മൈക്രോ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് മാത്രം മതി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് മൈന്യൂട്ട് ബ്ലഡിന്റെ ഒരു അംശം നമ്മൾക്ക് പാസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾക്ക് ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി നമ്മൾക്ക് പകരും അപ്പൊ അതിന് അത്രമാത്രം ആ ഓർഗാനിസത്തിന് അത്രമാത്രം ശക്തി ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരിൽ അവർ നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈവൻ ബാർബേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ബ്ലഡ് കൈ മുറിയാൻ സാധ്യതയുള്ള കൈ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുറിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗ ജോലി മേഖലകളാണല്ലോ ഇതെല്ലാം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളടത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇത് ഇപ്പൊ കമ്പനി ഓണർമാരോ അല്ലെ അവര് വിചാരിക്കും മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും എന്നല്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കാണോ അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നതല്ല നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ വരാം അവർ താമസിക്കുന്നത് ഷെയറിംഗ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ റൂം ഷെയറിംഗ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് റൂം ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൂടത്തിലുള്ള ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ ഒരു വിസിറ്റ് വിസ വന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏത് രാജ്യക്കാരാണെങ്കിലും ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരാണെങ്കിലും അവരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമതായിട്ട് യു ഫോറിൻ കൺട്രീസിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ മൂന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ രണ്ട് ബ്ലഡ് ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് എച്ച് ഐ വിക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂബർകുലോസിസിന് എക്സറേ എടുത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സറേ എടുപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർകുലോസിസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മാൻഡോക്സ് കയ്യിൽ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് സ്കിന്നിൽ നോക്കി അത് പക്ഷെ എപ്പോഴും ആക്കുറേറ്റ് ആവണമെന്നില്ല മാൻഡോ റീഡിങ് ശരിക്കും ആക്കുറേറ്റ് ആവണമെന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പ്യൂട്ടം എ എഫ് ബി നമ്മുടെ കഫ് ഇല്ലേ കഫ് എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്തിട്ട് എന്നെ റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് വിസയിൽ ആരെ കൊണ്ടുവന്നാലും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓർക്കുക ഇപ്പൊ ഹൗസ് മെയ്ഡ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ ഹൗസ് മെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ഹൗസ് മെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളികൾ ഹൗസ് മെയ്ഡ്സിനെ ഇതുപോലെ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നോക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കൊണ്ടിരുന്ന വിസിറ്റ് വിസ കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതു
തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുക ഈ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് വന്ന ഒരാളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് വരാതിരിക്കുന്ന ഞാനോ നിങ്ങളോ ഈ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ഇല്ല ഇതുവരെ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾക്കിനി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ടി ബി എച്ച് ഐ വി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാനോ നിങ്ങളോ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്യൂബർക്കുലോസിസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ട്യൂബർക്കുലോസിസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ വന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ അവരെ അറിയുന്നുണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾക്കത് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ത്രീ ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂന്നടി ഡിസ്റ്റൻസ് നിന്നിട്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ മൂന്നടിയാണ് ഈ ട്യൂബർക്കുലോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർഗാനിസം ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ബാക്ടീരിയ ഡ്രോപ്ലറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഡ്രോപ്ലറ്റിലൂടെ പകരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഡ്രോപ്ലറ്റിലൂടെ പകരുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനുള്ളിലാണ് ഈ ഓർഗാനിസം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ത്രീ ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഒരാളോട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഓട്ടപ്രത്തിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരാളോടാ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ത്രീ ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണത് ഇപ്പോൾ ട്യൂബർകുലോസിസ് ഉണ്ടാവാം എന്ന് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിസയുടെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിസ എക്സറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് നമ്മളെപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അസുഖമുണ്ട് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ സാധാരണ അവിടെയുള്ള നഴ്സുമാർ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക അവർക്കൊരു മാസ്ക് കൊടുക്കും അവരോട് എപ്പോഴും ഒരു മാസ്ക് വെയർ ചെയ്യാൻ പറയും നഴ്സുമാർ ഡോക്ടർമാർ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അവരുടെ മുഖത്തൊരു മാസ്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ആളുടെ മുഖത്ത് രോഗിയുടെ മുഖത്തൊരു മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ബെറ്റർ നമ്മൾ ആ ആൾക്ക് ഇപ്പം വിസ മെഡിക്കലിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയം മുതൽ അവർ റൂമിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അവരോട് ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരത്തില്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും ആരും പറയത്തില്ല ഈ രോഗിനോട് വീട്ടിൽ കൂടെ മാസ്ക് വെച്ച് നടക്കണമെന്നൊന്നും അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കാണ് ഇപ്പോൾ വന്നതെങ്കിൽ എനിക്കാണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ മാസ്ക് വെക്കുക എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മറ്റൊരാളെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ഉള്ള ആളുകൾ ടി ബി ആണെന്ന് കൺഫേം ആയ ആളുകൾ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന ആ കാലയളവ് മുഴുവനായിട്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് തന്നെ മെഡിസിൻ എടുക്കണം ഓക്കെ അതിൽ ഒരു ഡിലേയും കാണിക്കരുത് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയി നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ചുമയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂസ് രണ്ടാഴ്ച ചുമയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച ചുമയ്ക്കുന്ന ആളുകൾക്കായിരിക്കും ട്യൂബർക്കുലോസിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചുമ ഇല്ലാതെ ഒരു സിംറ്റംസും ഇല്ലാതെ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ചുമ അതുപോലെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ടി ബിയിലെ കാണിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ബാക്ടീരിയ നമ്മൾക
ചെയ്യരുത് പിന്നെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഈ പകരുന്ന രോഗാണുക്കൾ ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈയാണ് നമ്മുടെ കൈകളിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കൈയിലാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് എപ്പോഴും ചെയ്യുക എവിടെയെങ്കിലും പോയി ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെറുതെ നോർമലായിട്ട് വിസിറ്റിന് പോകുന്നതായിരിക്കും നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ പോയി പിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെ ഓർഗാനിസംസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഈവൻ ഒരു ഡോറയിലായിരിക്കാം ആ ഡോറ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പകരുന്ന അസുഖങ്ങളുള്ള ഒരാൾ ഒരു രോഗി വന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കാം ആ സ്റ്റാഫിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര മൈക്രോ ഓർഗാനിസ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയത്തുണ്ടാവത്തില്ല അപ്പൊ അവർ ചിലപ്പോൾ അവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ എപ്പോൾ പോയിട്ട് എവിടെ ടച്ച് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക സോപ്പ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഏതുതരം അസുഖങ്ങൾ വന്ന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷൻ ആണ് ഹാൻഡ് ഹൈജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൂമുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ബാച്ചിലേഴ്സ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ റൂമാകാം ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മിനിമം വൺ അവർ ഹാഫ് ആൻ അവർ എങ്കിലും എയർ ഫ്രഷ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഡോർ എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എയർ ഫ്രഷ് ചെയ്ത് തരണം അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതുപോലുള്ള എയർബോൺ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്യൂബർകുലോസിസ് ഉള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം പബ്ലിക്കിനെ അത് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മളൊരാൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുടെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ത്രീ ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോഫ് തിക്കറ്റ്സ് അത് പാലിക്കുക അതുപോലെ എപ്പോഴും ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എവിടെ പോയാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റൂമ് എപ്പോഴും എയർ ഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക നമ്മളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ട്യൂബർകുലോസിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ വിസിറ്റ് വിസ എടുത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി പോരുന്നതിനിപ്പുറം നമ്മൾ എപ്പോഴും പോയിട്ട് നമ്മളുടെ അസുഖങ്ങൾ ഈ അസുഖങ്ങൾ ട്യൂബർകുലോസിസ് എച്ച് ഐ വി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം മറ്റുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈസ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മെഡിക്കൽ അൺഫിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് രീതിയിലും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓർക്കുക ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടിരുന്ന കമ്പനി ഓണേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവരരുത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലുള്ള മറ്റുള്ള സ്റ്റാഫിനും അവർ റിസ്ക്കാണ് അവർക്കും അസുഖം വരും ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് വരെ അസുഖം വരാം നിങ്ങളും ആളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് മേറ്റ്സിനെ കൊണ്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറ്റ ാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഹൗസ് മേറ്റ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റുകയല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്ക് ട്യൂ ടി ബിയോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ
അപ്പം അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഒരാളെ ജോലിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ ജോലിക്കായിട്ട് പോകാൻ ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്തും ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരാൾക്കും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാവും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരാളാണോ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബാച്ചിലർ അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഒക്കെ ചെയ്ത ആളുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഓണറോട് പറയാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഞാൻ നോർമലാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഫിറ്റാണ് സോ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് മാത്രം എൻ്റെ റൂമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുക അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ പകർ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി വളരെയധികം നമ്പേഴ്സാണ് ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ പടരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാസീവ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഇത്രയും തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിന് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ